。没想到这本《道德经》，居然还在身上。这个是什么？这是冲霄道长临走之前送我的。《道德经》，这字儿写的什么玩意儿？还不如我写的好看。嗯，这像是一只大山羊，这像一片叶子。像一只单腿站着的鸡，他为什么会给我这个东西啊？顿点，短数，顿点向前，短数向后，绕舌而走，以一敌多。阵法可以写意，招式可就很难用几条横道来说清楚了。难道？怎么了？这个，这好像是。你看得懂吗？这上面的字我当然看得懂，只是这些图案是什么意思？这些图案是浮游阵，是内功。谨慎一点，弄错了可不是玩的。千万不能冲动，千万不能。我就小小的试一试，能怎么样？反正照这么下去，不是被困死在华容，就是为了活命，给那疯婆子废了武功。不能再严重了。封府，景灵台，入命关。阿飞，你怎么了？我扶你过去。真气突然不打架了，居然融合到了一起，你感觉如何？可是，这个枯荣真气太霸道，我还需要点时间。找炭火，你等我一下。炭火没有了，我得混出去找炭火才行。谢公子。阿飞在哪里？我们先走，一会儿和你说。被受伤了，在房间呢。莫非是孙姑爷？
，说错重病。他本来就受了伤，又急怒攻心，再加上段前辈给他输了真气，就成这样了。夫人。宝山跑了，他不会跑去告密了吧？明白了，怎么办？此地不宜久留，前辈，我们先带阿飞告辞了。等等，李征让我来救你。三庄主，您赶紧去把他们抓了吧！我带你们去，这一次肯定是认的就在那儿，就在那里边，快！三庄主，搜够了，没人。人呢？报告三庄主，发现他们几个的踪迹了。快点！快点！阿飞。先走。先生，公子，我向西门方向来找你们，你们果然在这儿。我已经按照您的谋划吩咐人，在东门赠粮了。好，你先送我来。好，白先生，劳烦你带着吴小姐，设法从西门出去。这如何可以？就拜托白先生了，公子，你现在折煞我了。公子有命，在下不敢违抗，只是求公子记得，公子若有什么闪失，在下无法跟我家殿下交代呀。我不走，我要跟阿斐在一起。吴小姐，你留在这里只会让我们分神。你放心，但凡我有一口气在，必不会让他有事的。
，阿飞，你怎么样？身子寒弱冰苦，偏偏卖门处又烈焰炙烤，正是体内真气交融的关键时候你又不会使，拿把刀做什么呀？吓唬人吗？这刀是我欠你的。你现在感觉怎么样？应该没什么大碍了。虽然体内两股真气并未合二为一，但在道德经功法的帮助下，那股暴虐的枯荣真气竟然慢慢安静下来。道德经？嗯，就是冲霄道长给的那本。阿飞。你不是说《道德经》有帮助吗？怎么又吐血了？我刚才吐完这口淤血之后，我觉得我体内的内心前所未有的丰沛
吃死我的臭丫头！我今天定要向你讨个公道，来慰藉陈妃师兄无家众人，还有屈死于你手的四十八盏师兄们。可你是找死！九世和枯荣手，竟然有啊融为一体的一剑了郑良制造混乱，再从西门出逃。你们这招声东击西，玩的不错嘛。他是。双刀一剑，枯荣手早已绝迹江湖，不料今日竟在这穷乡僻壤有缘得见，幸甚！能死在我的手上，也算是你的荣幸啊。可惜呀、啊，你疯了。你说什么？我本不想欺负一个疯子。怎么都说我疯啊？我疯了吗？我疯了吗？
，问你呢，我疯了吗？<笑>你们才疯了呢！罢了，今日只要你们交出海天一色信物，我沈某可以放你们一条生路。少废话，看看到底是谁放了谁。起你的刀，快！白先生，你们先走。邢公子，咱们一起走。白先生，你先带着吴小姐走，我们来断后。无论是生是死，我都陪着她。回家见我外祖父。你迈向这么不稳，还是让谢公子带你先走吧。我家可不随便让人进的，错过了我可没人领你进门了啊。
。阿斐说的是，大夫人，今日便和我们回寨中，何必恋战呢？你呀、啊，跟你的外祖父一模一样。你们名门正派是不是就会哄人呢、啊？李征已经死了二十年了。你又想骗我？你，你终于醒了。不过，啊，我就喜欢你骗我。你们俩先走，前头等我，到时候我传你枯荣手。你疯了！你干嘛撵我学？我还有事情没处理完。带他走啊，邓夫人。走啊，邓夫人小心。段秋娘，我给你三天时间，三天之后你不来找我，这一辈子都别想进我家门了。算你为了照顾姐姐的孩子，你也不用替她嫁入祝福，受这般罪呀、啊！我又不是为了嫁他，我只是想把孩子带进他家，这样孩子就有名分了。我爹说，段姑娘难得有归宿。一定要风风光光的出嫁，这是家父临终前让我送过来的。我爹中了连肾的剧毒，深入经络，回天乏术。是为了救我而死的，是我害了李大哥，是我害了他。该死的地上，你要去哪儿？地下山庄，我们一起去。
老当家，华容里面的暗装有消息回来吗？还没有。知道了，你去忙吧，有消息了第一时间回来报。是。大当家，你也不必太忧心了，说不定阿斐他们已经在回来的路上了。嗯。阿丹，在。严墨，写信。是送到附近文玉将军驻地，白先生，我要回去。为何？地煞害死了我爹我娘，我弟弟至今生死未卜，这个仇必须要报。阿斐他们为了我在冒着生命危险，我不可以一个人就这么走了。我听说当时从客舍里救出一个孩子，现在很安全，应该就是姑娘的弟弟。若是这样，那我也就安心了。虽然调虎离山了，但估计骗不了他们多久。来，我用轻功带你走。看不出来啊，瘦的跟猴似的，还挺重的。你再说，信不信我砍你？你砍？等我重开穴道。算了算了，你还是不要再报，这样报你也跑不远。他们还是很快会追上来的。哎，顾不了那么多了，只能碰碰运气了。谢妹妹。你给我一盏茶的时间，让我重开穴道，我们就不用再怕他们了。你确定？我确定。不好，你赶紧的。
菲他们怎么样了？段九娘舍命阻拦地杀，周姑娘和谢公子也都已经逃出城了，但是，但是不知道他们现在怎么样了。段九娘她。那我们什么时候去接应阿飞他们呀？这些事你就先别管了，请姑娘在此稍后，等我的人联系上文将军，文将军自然会派兵护送你的。我先告辞了。水草精，你这么事儿了？你也有像你那样没用啊？好，好，你厉害，你厉害。你受伤了？哦，没事儿，一点皮外伤。哎，呃，那个，哎，麻烦大侠帮我包扎一下呗。哦。你说，段九娘会去找我们吗？会，你一定会的。阿飞，你没事吧？可能是刚才撞开穴道的时候耗尽了内力，我没事。阿飞，阿飞。道长，身体好些了吗？嗯，找着吃的了没有啊？不过是野果，有点硬。我想回趟四十八站，跟姑姑禀报。你又要抛下贫道不管了？哎呀，道长，你不是行动不便吗？怎么这么大力气啊？行动不便，我不能用轻功了，难道不算行动不便吗？你是练过功的人，这个你应该懂的。道长，我求求你了，你就让我回去吧。哎呦，李公子，哎呀，李公子，你对贫道很重要。你说，如果我万一遇到仇家了，他会轻功，我我又不能用轻功，那贫道肯定会受伤啊。到时候，你不会很自责吗？枯荣蛇，我练了一辈子了，只参透了枯，始终不明白什么是荣。你先跟我走吧，以后再慢慢想。直到见到你，我才发现，已经过了那么久。我一直活在以前的岁月里。你们新的一代人已经长成了，就像这花一枯，总有一荣。
前辈，丫头，你得让他继续盛放下去。大当家，有弟子来报，还是没有王老夫人一行的消息。是华容的暗庄派人来报告的吗？是。王老夫人一行从未跟暗庄点联系过。书信上讲，从未联系过。我知道了。我手书一封，你立即飞鸽急处，让华容的暗庄点加派人手再找。是。打探清楚了，公子确在华容城中。是，只是封城后，我们就与城内的探子断了联系。明日加紧行程，就算硬闯华容，也要把公子救出来。是。报。将军，有一位白先生带着一位姑娘，说是要面见将军。莫不是当今三皇子身边的白先生？正是在下。文将军。啊，白先生。久仰大名，说来话长，我先引荐一下，这位是吴废将军的女儿吴楚楚。见过文将军。令尊可是我朝的古功之臣，甘棠公也吩咐我的，要找寻将军家的后人。今日见到吴姑娘，文某也算是心安了。既然如此，这就太好了。谢公子把吴小姐托付于我，让我护送出城，如今也算是完璧归赵。白先生，在下当务之急。要去华容寻找我家公子，行军艰苦，我怕照顾不了小姐，给将军添麻烦了。我可以自己照顾自己的。恐怕你家公子如今已经出城，不在华容了。哦，白先生可知我家公子下落？我有眼先看见你家公子向城北去了。华容以北是衡山，方圆几十里地，只有一家叫三春的客舍。文将军可以去那儿看看。我家殿下。与你家公子从小便是至交，文将军，请勿担心，去了便知我所言非虚了。啊，多谢白先生相告，后会有期。后会有期，吴小姐，保重。来瞧一瞧，看一看啊！走过路过，千万不要错过。瞧一瞧，看一看啊！走过路过，千万不要。公子，嗯，我瞧瞧，有什么好吃的？怎么样？好吃吗？来点，来点，快走，快走啊！随便尝。好。哎，老板啊，你这儿有卖糖吗？有有有,有，给。谢了。哎，客官，我们这有衡阳城良品铺子，好吃的碎冬枣。可以，给我来一包。我们也来一包。谢谢。你们也来一包。好嘞，给您。你怎么坐地上？你没事吧？没事儿，我梦见段九娘了。还没有她的消息吗？不急，我们现在地处衡山，这方圆好几十里，就这么一家能让人落脚的客舍，我相信，很快就会有段九娘前辈的下落了。
。好了，再等三天，如果还没有段前辈的消息，我带你回华容去。嗯。当真？当真。我们现在啊，不如先下去用饭。哎，这家客栈一枝独秀，靠的就是这里厨子的好手艺。还有他们家的那个牛肉酱，你不知道，拿着那个饼蘸着那个酱吃，嗯，你就知道什么叫做不枉此生了。这酱，我临走的时候怎么着也得顺一罐回去。否则这半年以后吃饭都不香。行吧，看你口水都要流到地上去了。去吧。嗯，菜来啦！哎，好香啊！哎，哦，你这个小懒蛋，赶紧干活去，快！什么的？哎，来份饼。哎，对了，一定要配上你们家最好的牛肉酱。好嘞，您放心。这位姑娘满脸愁容，容我说两句。你看，活到我这岁数。就没有什么过不去的事儿了。对你来说，再大的事儿，过去之后，它就都不是事儿了。这个，我让小二给两位准备点热乎的，咱这肚里有食儿啊，心不慌，啊。哎，哎，哎，过来，哎，牛肉酱饼，快点啊！好嘞，哎，掌柜的，结账。哎，来了，来了。谢谢谢谢，您慢走啊，谢妹妹。你看，如今他们连做生意的这个行当也是要跟人周旋，也是很不容易的。我曾经以为我迈过了洗墨江，就是天高地阔。没有什么能难住我。如今我才发现，以我这一点微末的资质，别说大事业了，连我娘交给我的小事业，都弄得一团乱。我现在就一个心愿，就是找到楚楚，把他送回四十八站。那你不是把他交给了白先生吗？你放心吧，白先生出身于行脚帮，这手上有杂七杂八的门路，有他护送吴小姐，你大可不必担心。客官，你要的饼和酱。哇，嗯，您请慢用。行脚帮是什么？车船垫脚牙，这五种人。统称为行脚帮。这一条线路有一条线路的兄弟，一般做买卖的叫一手黑，一手白。什么？先吃饭，一会儿别凉了，听人说话不占你的嘴。车船、垫脚牙，这大致说的是五种行当。嗯。驾车的，撑船的，开店的，行脚的，倒买倒卖的，这些人呐、啊，走南闯北倒不一定坏，只是这里头呢，人多水深，规矩啊，大过于天。嗯，若是不懂事的肥羊闯进来，恐怕不知道倒大霉了。那也就是说，楚楚现在不安全。不是，你别瞎想，他们跟丐帮一样，虽然是一些落魄潦倒跑江湖的，但是都很讲道义。这里面的规矩大过于天，白先生呢，也算是我一个异地的人，他手上有七八条行脚帮的线路，只要跟着他走不兜头，遇上地煞。
这吴小姐，现在恐怕比你安全多了。那我能找他们帮我送信吗？嗯，我跟你说说啊，首先，我是跟王老夫人下山的。自从我掉进黑牢之后，我就跟他们分道扬镳了，现在也不知道他们人在哪。然后就是我表哥，他也跑了，现在也不知道他在哪，他不见了。那王老夫人回去怎么跟我娘交代啊？他们现在肯定正着急上火呢。还有，暗中叛变，陈飞师兄的事，我也得回去送信，给家里的长辈知道，这里面牵扯了太多人。了。你脑袋不大。倒是挺能装事儿啊！哎，你听说了吗？华容那个女疯子死的也太惨了，那死的下，哎，哎呀，听说了，听说了，太吓人了！啊，喂，你们说什么？嗯，你们不知道吗？华容系列那个小妾被地煞围攻，最后惨死在地煞之手的手里。幸亏有人帮忙收了尸，估计啊，这几天都葬好了。提起来我就害怕，这叫什么事儿啊？是啊，喝酒吧，喝酒。阿飞。有酒吗？掌柜的，拿壶酒来。来啦！嘿嘿，酒来了。去世那么久，但是段前辈一直对我外翁还念念不忘。若我外翁转世投胎，现在也该是个大小伙子了。如果段前辈和他真有来世相见。这相差的年月，也不知道要几辈子才能追平。嗯、最重要的是，枯荣手没有传人，只怕是真的要成为绝响了。站住！什么人？文将军，在下四十八寨明风楼弟子，敢问吴姑娘可在将军军中？怎么，有什么事吗？在下奉李大当家之命，护送吴姑娘回寨。这一路多谢将军照料。这里是李大当家手书，请将军过目。也好
。本将军行军，带着吴小姐多有不便，还是他当家考虑周到了。文将军，就。如果是因为我的原因耽误了行程，我起码便是。不是这样的，吴小姐，只是我这军中禁止粗汉，怕无意中冒犯了小姐，所以还是请吴小姐早日回山寨才是。可是将军答应了我带我去找阿斐的呀。吴小姐，这一路艰险，您还是随我们早日回寨吧。家小姐学聪明了，她手里的海天一色信物，是我们现在最容易得到的。又是什么骗人的玩意儿？不是，我这个呀，叫百忧解。尝尝，糖。嗯，这一块怕是能噎死个把小孩子。你有那闲工夫买糖？你怎么不做点正事儿？男人眉下一双眼，有人看这宏图霸业是正事儿，我看哄小美人高兴才算是正事儿。有什么高下之分吗？我还觉得我更风雅一点呢。哼，谢公子，我看你这轻功还是得练，最起码得跟你那嘴贱是一个水平，不然容易有血光之灾。我跟你说，我这个百忧解啊，你尝尝，保证你吃了之后开心的说不出话来，信不信？那我领教一下。好吃吧？不好了，那摩托又来了，这可怎么办呀？请留步。是谁夺过先生？哎呀，血眼泪丝买的什么破糖？怎么把牙都给粘住了？这多少人七老八十了都管不住自己的嘴。你这小小年纪，口舌之快竟然能忍住不成，着实不容易。是谁？这位兄台气度不凡呐，何必跟这平民老百姓一般见识？我家公子脾气不好，赶路又急，多有得罪，给二位赔不是了。哪里？哪里？哎呀，不好意思，挡了公子的路，多有得罪。花正龙，一直没有杀你，是给你脸了是吗？他们什
么人？留你这条狗命，纯粹是因为你把那个该死没用的东西给我藏起来。真是青龙珠，怎么可能让我一根筷子就把鞭子打掉了？他最多不过就是一个青龙珠的手下。哟，我发现你变聪明了呀，臭丫头！我对女人向来是网开一面，运气不错。待我了了此事，到我面前给我磕个响头，咱俩就算没事。记住了啊！到厨房去看看。嘿，我这三春客舍，你已经搜过三遍了，没有你要找的人。哎，闭嘴！你刚听清了吗？是他打我，还是我打他？你怎么还有心思吃啊？刚想说你沉稳了不少，结果还是不听话。现在赶紧多吃一点，省得你待会打起来了。我也要随时给你舍身，为你下较好主意。这泼皮，竟然敢跑到寻常客店来撒野！像你这种在世外桃源长大的名门正派小白花，确实没见过。像四象山这个破皮无赖，瞧你这急功好义的样子！这老头看着不是很厉害啊。阿飞，这老头功夫啊倒是稀松平常，不过能勉强跻身一流。因为这老头惯使用阴招，就凭他的临场经验，都够杀你十个了。你娘来了都不敢轻敌。